Ok, ascolta. I Terminators sono delle unità di infiltrazione. Parte uomo, parte macchina. Sotto hanno uno chassis da combattimento in Superlega, controllato da un microprocessore totalmente blindato. Fortissimo. Ma al di fuori è un normale tessuto umano vivo. Carne, pelle, sangue, capelli elaborati per i cyborg. Senti, Rizzi, io non so cosa... Fa ah, attenzione! Devo lasciare quest'auto. Nella serie dei 600 avevano una pelle diversa. Era di gomma e si vedeva. Ma questi sono nuovi. Sembrano umani. Sudore, alito cattivo e tutto il resto. Sono difficilissimi da individuare. Io l'ho riconosciuto solo quando è venuto verso di te. Senti, io non sono così stupida come credi. Non si possono ancora fare cose del genere. Non ancora. Non per altri 40 anni. Stai dicendo che è una cosa del futuro? Un possibile futuro. E dal tuo punto di vista, perché io non so molto di questo. Beh, anche tu vieni dal futuro, dico bene. Dici bene. Bene. I cyborg non sentono dolore. Io sì. Non lo farei mai più. Lasciami andare. Ascolta! Cerca di capire. Quel Terminator è là fuori. Non si può patteggiare con lui. Non si può ragionare con lui. Non sente né pietà, né rimorso, né paura. Niente lo fermerà prima di averti eliminata. Capito? Non si fermerà mai. E tu puoi fermarlo. Non lo so. Con queste armi, non lo so. Perché me? Perché vuole me? C'è stata una guerra nucleare. Fra qualche anno, cioè. Tutto questo... Tutto questo paese, tutto questo... È sparito. Tutto sparito. Ci sono stati dei sopravvissuti qui, ma là nessuno sapeva chi l'aveva cominciata. Erano state le macchine, Sara. Io non riesco a capire. Network di computer se per la difesa. Nuovi, potenti, allacciati a tutto, incaricati di dirigere tutto. Mi hanno detto che poi si sono evoluti. Un nuovo ordine di intelligenza. E allora vedevano tutti gli uomini come una minaccia, e non solo quelli dell'altra parte. Decisero così il nostro fato in un microsecondo. Sterminio. E tu l'hai vista questa guerra? No, io sono cresciuto dopo, morendo di fame, tra le rovine, scappando dai KC. Da cosa? K. 
killer scacciatori. Macchine di pattuglia costruite in fabbriche automatizzate. La maggior parte di noi fu rastrellata e mandata nei lager in attesa di disposizioni. Questa è stata bruciata da un laser scanner. Alcuni di noi sono stati tenuti in vita per lavorare. Bruciare corpi. Le unità di sterminio correvano notte e giorno. Noi eravamo sempre sull'orlo di scomparire per sempre. Ma ci fu un uomo allora che ci insegnò a combattere, a distruggere il filo metallico dei campi, a ridurre in poltiglia quei luridi maledetti schifosi. Lui capovolse tutto, ci ha riportato in vita dalla paura. Il suo nome è Connor. John Connor, tuo figlio, Sara. Tuo figlio che ancora non è nato.